ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ரமலான் மாதத்தில் செய்யக்கூடிய நோம்பு கஞ்சி எப்படி வீட்டில் செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி பச்சரிசி வந்து நான் ஏற்கனவே கழுவி நல்லா காய வச்சு வச்சுருக்கேன் அதில் இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் பச்சரிசி அரை டம்ளர் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் அரிசியை ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மிக்சியில் போட்டு அந்த அரிசியை பார்த்திங்கன்னா நல்லா பாதியாக உடச்சி ஊற வச்சாக்கா நமக்கு கஞ்சி செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா ஊறட்டும் ஸோ அடுத்து நம்ம வேறு என்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன சைஸ் பட்டை ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதற்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மட்டன் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான் நம்ம மட்டன் போட்டு தான் கஞ்சி செய்யணும் அவசியம் கிடையாது இதுக்கு பதிலாக நம்ம முருங்கைக்கீரை சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ குக்கர் நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் நல்லா உருகி வந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சீரகம் வெந்தயம் பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கஞ்சி செய்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் எடுத்தாலே போதுமானது ஸோ நம்ம வதக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நெய் வந்து இல்லாத மாதிரி தெரியும் அதற்காக அதிகமாக ஊற்றுறாதீங்க அந்த மாதிரி ஊற்றணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு கஞ்சி வந்து சாப்பிட பிடிக்காது வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மட்டனையும் சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் தாராளமாக முருங்கைக்கீரை சேர்த்துக்கோங்க அது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நாம் ஒரு டம்ளர் அரிசி அரை டம்ளர் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்துருக்கோம் இந்த ஒன்றரை டம்ளருக்கு நம்ம பார்த்திங்கன்னா எட்டுலேருந்து பத்து டம்ளர் தண்ணி சேர்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா நாம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்க மறந்துட்டேன் பச்சை மிளகாய் வந்து நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்து எண்ணெயிலே வதக்கி விட்டுடலாம் ஸோ நான் மறந்துட்டேன்றதுனால இப்போ வந்து சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாமே நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க கடைசியாக வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இப்போ வந்து நாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் ஆட் பண்ண போகிறோம் தேங்காய் வந்து இருந்தால் சேர்க்கலாம் இல்லைனாக்கா வந்து தேவையில்லை தேங்காய் சேர்த்தாக்கா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட நோம்பு கஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இன்றைக்கே உங்களோட வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் செம்பலி மறக்காமல் அழுத்துங்க தேங்க்யூ